வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் சூப்பராக இந்த பட்டர் ஸ்காட்ச் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் எதுனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அதுக்கப்புறம் வேறு எதனா ஃபங்க்ஷன் எதனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு கேக் வந்து ஒரு பேக்கரியில் போய் வாங்குவோம்ல இப்போது இந்த கேக் எப்படி வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது ஒரு ஈஸி மெத்தில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கேக் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொன்று இல்லாமல் டைரெக்டாக நம்ம வீட்டில் இருக்க வெசல் வச்சு குக் பண்ணி எப்படி ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன குறிப்பு அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற விப்பிங் கிரீம் இந்த விப்பிங் கிரீம்லேயும் ரெண்டு வகை இருக்குது அது என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்று வந்து நான் டைரி கிரீம் இருக்குது ஒன்று தேர்ட்டி பர்சன்ட் உள்ள ஃபேட் உள்ள கிரீம் அதாவது நான் டைரினா என்னென்னா இந்த சோயோட ஃபேட் வச்சு பண்ணுறது நான் டைரி கிரீம் இந்த கிரீம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளெண்ட் பண்ணவும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்டே ஆகும் இதே வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபேட் உள்ள மில்கில் பேஸ் பண்ணி பண்ணுற கிரீம் வந்து விப்பிங் கிரீம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அந்த டைம் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் ஹை ஸ்கிப் சின்ன ஒரு பவுல் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கிரீம் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டு கிரீமுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த முட்டையும் இந்த சக்கரையும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது வந்து ராயல் ஐஸின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெரிய பெரிய கேக் பண்ணுவோம் டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கிரீம் வந்து நிறைய பேர் விப் கிரீம் சொல்லி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி தெளிவாக நம்ம அந்த கிரீமை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ இந்த கேக் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முடிய இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மைதா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிராம் சர்க்கரை ஐநூற்றம்பது கிராம் பட்டர் ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு நூறு கிராம் பால் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் வெனிலசன்ஸ் ஃபைவ் எம்எல் ஆயில் எண்பது எம்எல் லெமன் ஜூஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் சோடா பவுடர் ஃபைவ் கிராம்ஸ் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த பேட்டர் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்க போகிறோம் இந்த லிக்விட் பேஸில் வர இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக ஃபஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த பாலும் ஐசிங் சுகர் அதாவது சக்கரை பவுடரும் வந்து இதில் ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணும் அதுக்கு பிறகு ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆயில் ஆட் பண்ணி இந்த சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆன பிறகு தான் இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மைதா அதுக்கப்புறம் இந்த சோடா பவுடர் தனியாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது எதுக்காக கேட்டால் இந்த சோடா மாவு வந்து டைரெக்டாக இதில் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகாது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு மாவில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு இந்த லிக்விட் ஏஜென்சியில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்களா இப்போ அந்த சுகர் ஆயில் அதுக்கப்புறம் வந்து பால் நல்லா பீட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த பவுலில் வந்து கொஞ்சம் நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த சோடா பவுடர் இந்த சோடா பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த பவுடர் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த லிக்விட் ஏஜென்சியில் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வெனிலா சென்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அந்த பேட்டரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ இப்போ வெனில் ஐசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மைதா இந்த சோடா பவுடர் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து கேக் பண்ணும்போது வந்து லெமன் ஜூஸ் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க நம்ம சோடா பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுனால லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் எங்கெல்லாம் மில்க் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டைமில் சோடா பவுடர் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சோடா பவுடரை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பேட்டர் ரெடி ஆகிடும் இப்போது பேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த கேக் மோடில் வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக பட்டர் கீழே அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பட்டர் ஷீட் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் பட்டர் ஷீட் பேப்பர் இல்லைனா ஒன்றும் தவறு இல்லை நீங்கள் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் மைதா லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டர் போட்டு மதி பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் ரெடியான பேட்டரை வந்து டைரெக்டாக இதில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் எப்போவுமே வந்து பேட்டரை வந்து நீங்கள் அந்த மோல்டில் பாதி அளவுக்கு நீங்கள் பேட்டர் ஆட் பண்ணும் அதிகமாக ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கேக் பேக் பண்ணி வர டைமில் மேலே வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஷேக் பண்ணால் உங்களுக்கு பேட்ரி ஈவன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இங்கே வச்சிருக்க ஸ்டவ்வில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சால்ட் ஆட் பண்ண பிறகு அந்த ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பேட்டர் டைரக்டா அந்த கேக் மோல்டு உள்ள பிளேஸ் பண்றோம் கரெக்டா வந்து கேக் ரெடி ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகும் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேக் ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேக் வெனிலா கேக் ரெடி
மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த மில்க்கும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த பட்டரும் அந்த சுகர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மில்க் ஆட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த கேரமல் சாஸ் ரெடி இப்போ கேரமல் சாஸ் ரெடி பண்ணுறது ரெடி பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போது கேரமல் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி சுகரை போட்டு மெல்ட் பண்ணுறோம் மெல்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரௌன் கலர் வர டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த முந்திரி பருப்பை இதில் போட்டு ட்ரேயில் டேரெக்டாக போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த கேரமலை வந்து ஒரு ஈவனாக ஃப்ளாட்டாக வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக சூடு ஆறுன பிறகு கையில் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த கேரமல் ரெடி ஸோ இப்போ கேரமல் சாஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேரமல் எப்படி பண்ணுறது பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து நீங்கள் கேஷ்நட் போடலாம் இல்லை ஹேல்மெண்ட் பேஸ்தாக உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த கேக் ரெடியானது வந்து டிமோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இப்போ நம்ம கட் பண்ணி இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த கேக் வந்து மேல் பகுதி கொஞ்சம் மேடாக இருக்கும் அதை வந்து கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு லேயர் கேக் கட் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஈவனாக கட் பண்ணும் ஒன்று மேடு பள்ளமாக கட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த கேக் ஃபினிஷிங் ப்ராப்பராக கொடுக்காது ஸோ அதனால் வந்து ஈவனாக கட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு முன்னாடி பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ வந்து அடுத்த லேயரும் கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த சுகர் சிரப் அதாவது சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் லைட்டாக வார்ம் வாட்டரில் கொஞ்சம் சுகர் போட்டு மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே ப்ரெஷ் பண்ணணும் ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பிப்பிங் க்ரீம் இந்த க்ரீம் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் கொடுக்காது ஏன் கிட்டேன்னா இது தேர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த ஃபேட் உள்ளது கரெக்டாக அந்த ஐஸ் கிப்ஸ் வச்சு நீங்கள் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் லைட் அந்த க்ரீம் வந்து நீங்கள் மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பேலட் நைஃப் சொல்லுவாங்க நான் வச்சு யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா அந்த பேலட் நைஃப் ஃபுல்லாக நீங்கள் அதில் க்ரீம் எடுத்து அப்ளை பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் பாதி நைஃபில் நீங்கள் க்ரீம் எடுத்து அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக ஈவன் சைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கேரமல் சாஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கேரமல் ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே போட்டு அதுக்கு அடுத்த லேயர் இதே மாதிரி மூணு லேயரும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கரெக்டாக இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சுகர் ஸ்ரெப் அதுக்கப்புறம் க்ரீம் அதுக்கப்புறம் பட்டர் ஸ்காட்ச் சாஸ் அதுக்கப்புறம் பட்டர் ஸ்காட்ச் இது எல்லாத்தையும் வந்து மூணு லேயராக ப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு க்ரீம் எடுத்துக்கோங்க க்ரீம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த க்ரீம் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு சைட்டெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி எல்லா பகுதியும் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வரணும் இதே வந்து விப்பிம் க்ரீம் வந்து நான் டைரி க்ரீம் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இந்த க்ரீம் வந்து கண்டிப்பாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த பிராண்ட் என்னங்கன்னா நம்ம அமுல் பிராண்டில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நீங்கள் விப்பிம் க்ரீம் வந்து ஒன்று நான் டைரியிலும் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மில்க் பேஸில் வர க்ரீம்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு சைடெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஸ்மால் சஜஷன் நான் வந்து ஆன் த ஸ்பாட்லேயே இந்த கேக் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இது மாதிரி க்ரீம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சது கரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கேரமல் சாஸை ஜஸ்ட் பைப்பிங் இப்படி மேலே மேலே நீங்கள் பண்ணணும் இந்த பேப்பர் வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி நீங்கள் கோன் மடிப்பீங்களே இந்த வீட்டில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் மடிக்கிறதுக்கு இந்த பீச்சில் சுண்டல் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி பேப்பர் மாதிரி கோன் மடிச்சுட்டு அந்த சாஸை வந்து இந்த பேப்பரில் ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஜிக் ஜாக்காக ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் க்ரீம் இந்த க்ரீமும் எஸ் மாதிரி ஜிக் ஜாக்காக நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீட்டில் கேக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக வரும் நான் கேக் பண்ணும்போது எனக்கே அந்த டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக வரலை ஏன் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாட்டான டைமில் வந்து நான் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இந்த க்ரீம் மெல்ட் ஆகும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கரெக்டான டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த பட்டர் ஸ்காட்சை ஜஸ்ட் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி அதாவது நம்ம முந்திரி பருப்பும் அந்த சுகரை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே விட்டமாக போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக செரி வச்சு நான் கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில்